ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அவங்க எஸ்கேய பேசுகிறேன் இதுவரைக்கும் ரஷ்யாவிடமிருந்து எந்தெந்த நாடுகள் ஆயுதம் வாங்கியதோ அதில் அதிகமான நாடுகள் இனிமேல் இந்தியாவிடமிருந்து ஆயுதம் வாங்க வேண்டிய சூழல் வந்துவிட்டதாக நம்பப்படுகிறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அமெரிக்காவுக்கு பிறகு பிரான்ஸ் அதிகமான ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி செய்யும் நாடாக ரஷ்யாவை முந்திவிட்டது இன்னைக்கு உலகத்தில் அதிகமான ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய இரண்டாவது நாடு அமெரிக்காவுக்கு பிறகு ரஷ்யா ஆனால் இந்த வாரம் ரஷ்யாவை பிரான்ஸ் முந்திவிட்டது அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் காரணமாக ரஷ்யா ஆயுதம் விற்கும் நாடுகளுக்கு இந்தியா எப்படி ஆயுதம் விற்பனை செய்யும் நாடாக மாற உள்ளது எப்படி மாற முடியும் என்பது பற்றி இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் தற்போது என்ன நடக்குதுன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பலுச்சிஸ்தானை தாக்கிய ஆப்கானிஸ்தான் ராணுவம் பதினோரு வருடங்களில் இந்தியாவில் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் நிறுவனம் இருந்த நமது நாட்டில் இன்று இருநூறு ஸ்பேஸ் நிறுவனங்கள் பத்து வருடங்களில் இருநூறு புதிய ஸ்பேஸ் விண்வெளி நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் இரண்டு மடங்காக அதிகரித்துள்ள ரேன்சம்வேர் சைபர் அட்டாக் இந்தியா திடீரென உலகத்துக்கு காட்டியுள்ள புதிய மிக சக்தி வாய்ந்த பிஎம்டி அதாவது இந்தியாவின் சி பேஸ்ட் பேலிஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பார்த்து அப் டு டேட்டா இருங்க பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உக்ரைன் வார் உக்ரைன் வார்ல இன்னைக்கும் நேற்றைக்கும் நடந்த மிக முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரஷ்யாவின் அதிகமான பகுதிகள் உக்ரைனால் அதாவது நேட்டோ நாடுகளால் தாக்கப்பட்டிருக்கு நம்ப முடியுதா இப்ப சொல்றேன் ரஷ்யா ஹாஸ் பீன் அட்டாக்ட் சிவியர் ரஷ்யாவில் உள்ள அதிகமான இடங்கள் அதிகமான முக்கியமான தளங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் அதிகமான செய்திகள் வெளியே வரல முதல் முதலாக அல்மோஸ்ட் ஒன்றரை வருடங்களாக அல்மோஸ்ட் ஒன்றரை வருடம் சொல்ல முடியாது அல்மோஸ்ட் இரண்டு வருடங்களாக நடக்கக்கூடிய ஒரு போரில் முதல் முறையாக ரஷ்யாவின் அதிகமான இடங்கள் உக்ரைன் நாட்டினால் உக்ரைன் ராணுவத்தால் நேட்டோ ராணுவத்தால் அதிகமாக தாக்கப்பட்டிருக்கு முதல் முதலாக ரஷ்யா கொஞ்சம் பின்தங்குதோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் எனக்கு மட்டும் இல்லை என்னை போன்ற பலருக்கும் இப்படி ஒரு சந்தேகம் வர ஆரம்பித்து விட்டது நீங்க நேற்று பாருங்க கிரிமியா நேவல் பேஸ் அட்டாக் கிரிமியாவில் யார் இருக்காங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கிரிமியா ரஷ்யா கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு உக்ரைன் பகுதி உக்ரைன் பகுதின்னு சொல்ல முடியாது அது ரஷ்யா ஆக்கிரமித்த உக்ரைன் இடம் கிரிமியா நேவல் பேஸ் நேற்றுக்கு அட்டாக் கிவ் வந்து உக்ரைன் வந்து தற்போதைக்கு ஃப்ரண்ட் லைன்ல வந்து ரொம்ப டாமினேட் பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ரஷ்யா வந்து கெர்சன் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கத்திட்டல் ஒரு பெரிய சர்ச் வந்து தாக்கிய விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை பழி வாங்கக்கூடிய அளவில் அதிகமான நேட்டோ நாடுகள் முக்கியமாக ஒரு சர்ச் தாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகவே பெரிய பெரிய தாக்குதல்களை செஞ்சு ரஷ்யன் டேங்கர் டேமேஜ் நியூ வாட்டர் ட்ரோன் அட்டாக் நீங்க பாருங்க இந்த பெரிய பெரிய போட்ல பெரிய பெரிய கப்பல்கள்ல ட்ரோன் ஆயுதங்களை மவுண்ட் பண்ணி நேட்டோ நாடுகள் ரஷ்யாவின் முக்கியமான டேங்கர் அது மட்டும் இல்ல கடல்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஆயுதங்களை ரஷ்யாவின் ஆயுதங்களை நேட்டோ நாடுகள் தாக்கி இருக்கு ரஷ்யா சொல்லுது டேங்கர் ஹிட் இன் உக்ரைனியன் அட்டாக் நியர் கிரிமியா கிரிமியால கிரிமியா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ரஷ்யா உக்ரைன் ரெண்டையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பார்டர் தான் கிரிமியா அந்த கிரிமியா வந்து இதுவரைக்கும் ரஷ்யா கண்ட்ரோல்ல இருந்தது ரஷ்யாவையும் கிரிமியாவை இணைக்கக்கூடிய அளவுல ஒரு பெரிய பாலம் இருக்கு அந்த பாலம் வந்து ரிப்பீட்டடா நேட்டோ நாடுகளால் தாக்கப்பட்டது அது உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இந்த கிரிமி அருகில் இருக்கக்கூடிய அல்மோஸ்ட் ரஷ்யன் பார்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பெரிய டேங்கரை வந்து உக்ரைனியன் போர்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்கிறாங்க எப்படி அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓவர் நைட் ரஷ்யனோட ரஷ்யாவுடைய ஒரு தேவர் போர்ட் ஒரு பெரிய கடற்படைக்கான தளத்தை வந்து உக்ரைன் நேட்டோ நாடுகள் தாக்கி இருக்கிறாங்க இந்த பெரிய பெரிய கப்பல் பெரிய பெரிய போட்டுகளில் ட்ரோன் ஆயுதங்களை வச்சு இந்த நேவல் பேஸில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ரஷ்யன் நேவல் போர்ட் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியா இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் சவுதி அரேபியா உலக அளவில் நாற்பதுக்கும் அதிகமான நாடுகளை இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சவுதி அரேபியா கிக்ஸ் ஆஃப் உக்ரைன் டாக்ஸ் தட் எக்ஸ்க்ளூட் ரஷ்யா ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையில் ஒரு சமாதான பேச்சுவார்த்தை கண்டிப்பாக வர வேண்டும் அப்படிங்கிற முயற்சிக்காக சவுதி அரேபியா உலக அளவில் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை நடத்துது உலக அளவில் அமெரிக்காவுக்கு பிறகு தன்னிடம் இருக்கும் அவன் அவங்கிட்ட இருக்கும் பணம் அவங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய 
பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தை வைத்து சவுதி அரேபியா தற்போதைக்கு தற்போதைக்கு ஆயில் அண்ட் கேஸ் இந்த விளையாட்டுல ஒரு பெரிய ரோல் இருக்கக்கூடிய நாடு வந்து சவுதி அரேபியா சரியா உக்ரைன் ரஷ்யா இந்த போருக்கு இந்த கான்ஃபிளிக்டுக்கு மத்தியில ரஷ்யாவின் ஆயில் அண்ட் கேஸுக்கு இருக்கக்கூடிய பாதிப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பாதிப்பின் நிமித்தம் சவுதி அரேபியாவிடம் இருக்கும் ஆயில் அண்ட் கேஸுக்கு ஒரு பெரிய மவுஸ் இருக்கு அதாவது அமெரிக்காவையே ஒரு கிடுகிடுக்க ஒரு ஆட்டம் காண வைக்கும் அளவுல சவுதி அரேபியாவுக்கிட்ட ஆயில் அண்ட் கேஸ் இருக்கு அதனாலேயே அவனுக்கு தற்போது கொஞ்சம் மவுஸ் அதிகம் உலக அளவில் நாற்பதுக்கும் அதிகமான நாடுகளை கூப்பிட்டு ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கு மத்தியில எப்படி ஒரு சமாதான பேச்சுவார்த்தையை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏற்கனவே சைனா ஒரு முயற்சி செஞ்சது அது இல்லாம போயிடுச்சு இப்போ சவுதி அரேபியா இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்த பாருங்க இந்த நாற்பதுக்கும் அதிகமான நாடுகளை கூப்பிட்டு ஒரு சமாதான பேச்சுவார்த்தைக்கான எடுத்த முயற்சியில ரஷ்யா கிடையாது அந்த நாற்பது நாடுகள்ல ரஷ்யாவை கூப்பிடல உக்ரைன் இருக்கு சொன்ன ஆச்சரியப்படுவீங்க நம்ம நாடு இந்தியாவையும் கூப்பிட்டுருக்காங்க இந்தியாவும் அந்த மீட்டிங்க்கு அட்டன் பண்ணுது சம் ஃபார்ட்டி கண்ட்ரீஸ் வில் அட்டன் மீட்டிங் இன் ஜதா டு டிஸ்கஸ் செட் ஆஃப் காமன் பிரின்சிபல்ஸ் டு எண்ட் த வார் இன் உக்ரைன் எனக்கு நம்ம இந்த பேச்சுவார்த்தையினால என்ன ஒரு பெரிய விஷயமே நடக்க போறதா எனக்கு தெரியல கண்டிப்பாக சவுதி அரேபியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு அரசல் வரசலாக ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கு முக்கியமாக இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் விவகாரத்தில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்தது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால சவுதி அரேபியா அமெரிக்காவிடமிருந்து சற்று தற்போதைக்கு விலகி இருக்கு திடீரென சவுதி அரேபியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஒரு சில நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நடந்தது அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா இன்னொரு பக்கம் சவுதி அரேபியாவும் ஈரானும் ஒரு சில பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தியது உங்களுக்கு தெரியும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் அண்டர் நீத் அடிப்படையிலேயே ஒரு சில விஷயங்கள் இன்னும் கூட நல்ல பேச்சுவார்த்தைகள் முக்கியமாக இந்த முக்கியமாக இந்த ஓபெக் ஓபிஇசி இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் சமாச்சாரத்துல கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இடையில ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில ரஷ்யா உக்ரைன் போரை நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு காமன் பிரின்சிபல்ஸ் ஒரு காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு சமாதான பேச்சுவார்த்தை கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த நாற்பது நாடுகள் சவுதி அரேபியாவோட சேர்ந்து எந்த ஒரு பெரிய முடிவுமே வரப்போறது இல்லை கெமிக்கல் டேங்கரை வந்து கிரிமியா பிரிட்ஜில் வந்து ட்ரோன் அட்டாக் பயன்படுத்தி உக்ரைன் வந்து தாக்கி இருக்கு இதெல்லாம் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் வந்து சும்மா விடுவாருன்னு நினைக்கிறீங்க ரஷ்யன் ஆயில் டேங்கர் அட்டாக் இன் த பிளாக் சி ஓவர் நைட் வாஸ் ஹிட் பைய உக்ரைனியன் மேரிடைம் ட்ரோன் கேரியிங் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கேஜி ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் நானூத்தி ஐம்பது கிலோ அளவுக்கு வெடிமருந்துகளை தூக்கி செல்லக்கூடிய ட்ரோன் பயன்படுத்தி ரஷ்யாவுடைய ஆயில் சுமந்து சென்ற ஒரு டேங்கரை வந்து பிளாக் சீல கருங்கடலில் வந்து உக்ரைன் வந்து தாக்கி இருக்கு அவங்க வந்து இவங்களுடைய இந்த கிரைன் இந்த தானியங்கள் கொண்டு சேர்ந்த கப்பல்களை தாக்குனாங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இந்த இந்த அட்டாக் நடந்ததுனால ஆல்மோஸ்ட் அந்த கர்ச் பாலம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பிரிட்ஜில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பனிரெண்டு மணி நேரத்துக்கு எந்த ஒரு வாகனங்களுமே மூவ் ஆக முடியல டுவெல் மைல் பிரிட்ஜ் வந்து இந்த பனிரெண்டு மைல் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் வச்சுக்கோமே டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் தூரம் இது வந்து மாஸ்கோவுக்கும் கிரிமியாவுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பாலம் இது ரெண்டையும் இணைக்கக்கூடிய பாலம் இது ஒண்ணு தான் சரியா இந்த ஃபெரி டிரான்ஸ்போர்ட் அப்புறம் அந்த பாலம் வழியாக செல்லக்கூடிய வாகனங்கள் எதுவுமே அல்மோஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு எந்த வாகனங்களுமே மூவ் ஆக முடியல மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு கொடூரமான ரஷ்ய உக்ரைன் போர் நடந்துகிட்டே இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் கண்டிப்பாக சொல்றேன் இந்த சவுதி அரேபியா நாடு முயற்சி செய்யக்கூடிய சமாதான பேச்சுங்கிறது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் ஆனா இதனால பல நாடுகளுக்கு பல நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு வித் ரஷ்யா லீவிங் வாய்ட் இந்தியாஸ் அர்ஜுன் எம்பிடி குட் எமர்ஜன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் கண்டென்டர் ஃபார் த ஆப்பிரிக்கன் மார்க்கெட் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா தற்போது ரஷ்யா உக்ரைன் போர் ரொம்ப உக்கிரமான ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த போர் காரணமாகவே ரஷ்யாவால் அதிகமான ஆயுதங்களை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல ஓரளவுக்கு சொன்னோம்னா ரஷ்யாவால் எந்த ஆயுதங்களையுமே எந்த நாட்டுக்குமே எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல எனவே உலகத்திலேயே இரண்டாவது பெரிய நாடு அதாவது அதிகமான ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய இரண்டாவது பெரிய நாடாக இருந்தது ரஷ்யா அப்படின்னா இதுவரைக்கும் ரஷ்யா கிட்ட ஆயுதம் வாங்கிய நாடுகள் எல்லாம் என்ன பண்ணும் ரஷ்யா இந்தியா போன்ற இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்னால இந்தியாவுக்கு கிடைத்
நாங்க உதவி செஞ்சு நாங்க ஹெல்ப் பண்ணி டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஜெனியூனான வெப்பன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய நாடு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்போதைக்கு இந்தியா அதனால இந்தியாவிடம் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன ஆயுதங்கள் வேணுமோ அந்த ஆயுதங்களுக்கு நாங்க வந்து ஆதரவாக இருந்து அந்த ஆயுதங்களை நீங்க வாங்கலாம் அப்படின்னு ரஷ்யா வந்து ஒரு பெரிய ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்கிறதாகவும் எனவே முக்கியமாக இந்த ஆப்பிரிக்க சரியா கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் அப்புறம் இந்த நம்ம பிலிப்பைன்ஸ் மலேசியா சிங்கப்பூர் இது மாதிரியான நாடுகள் இவங்க எல்லாருமே இந்தியாவிடம் இருந்து ஆயுதம் வாங்கக்கூடிய சூழல் வந்துருச்சு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆட்ஸ் பவர்ஸ் டு இன்டர் சர்வீசஸ் ஹெட்ஸ் நம்ம மிலிட்டரியில் இருக்கக்கூடிய இன்டர் சர்வீசஸ் ஹெட்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க எல்லாருக்குமே இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து தடையில்லாத அதிகாரம் அப்படிங்கிற முறையில் புதிய பவர்ஸ் புதிய ஆர்டர்ஸ் செய்யக்கூடிய சக்தி வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த இன்டர் சர்வீசஸ் இராணுவத்தில் நம்ம கடற்படையில் அப்புறம் ஆகாயப்படை விமானப்படையில் மூன்று படையிலையுமே இருக்கக்கூடிய இன்டர் சர்வீசஸ் ஹெட்ஸ்க்கு வந்து புதிய பவர்ஸ் புதிய சக்திகள் அதிகாரப்பூர்வமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் இன்டர்னல் கேயோஸ் India's retort after Pakistan raises Kashmir and United Nations. நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம இடத்தை பற்றி பாகிஸ்தான் வந்து ஐநா சபையில் பேசியதுக்கு எதிராக இந்தியா அதிகாரப்பூர்வமாக ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு என்ன சொல்லுது முதல்ல உன் நாட்டில் இருக்கிற பிரச்சனையை பார் சரியா உன் நாடு ஒரு நாடாவே இல்லை உன் நாட்டில் இருக்க மக்களுக்கு சாப்பிட சாப்பாடு இல்லை மருந்து இல்லை ட்ரெஸ் இல்லை வீடு இல்லை ஒரு நாளைக்கு நூறு பேர் இருநூறு பேருன்னு பாம்பு அடிச்சு சாகுறானுங்க ஓ நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களே தீவிரவாதம் அப்படிங்கிற முறையில் உன்னோட நாட்டு மக்களை கொள்றாங்க முதல்ல அந்த பிரச்சனையை நீ பாரு அதுக்கப்புறம் மற்ற நாட்டில் இருக்க பிரச்சனையை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அதிகாரப்பூர்வமாக ஐநா சபையில் இன்னைக்கு இந்தியா பேசியிருக்கு சந்திரயான் த்ரீ மூன் மிஷன் இஸ் ஆல் செட் ஃபார் லூனார் ஆர்பிட் இன்ஜெக்ஷன் டுடே அதாவது நம்ம எர்த் ஆர்பிட்ல அட்மாஸ்பியர் ஆர்பிட்ல இருந்து போய் எர்த் ஆர்பிட்டை முடிச்சு சந்திரன் நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோல சொல்லியிருந்தோம் இன்னைக்கு நம்ம அந்த லூனார் ஆர்பிட் அந்த சந்திரன் ஆர்பிட் சந்திரனோட வட்டப்பாதை இருக்கு பாத்தீங்களா சந்திரனுக்கு உள்ளாடி லேண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்பிட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஆர்பிட்டுக்கு இன்னைக்கு சரியான நேரத்துல இன்ஜெக்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இது வரைக்கும் எல்லாமே ஆன் டிராக் முடிஞ்சா ஆக்சுவலா இருபத்தி ஒன்னு அல்லது இருபத்தி இரண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்குதான் இது சாஃப்ட் லேண்டிங் ஆக போகுது முடிஞ்சா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாளைக்கு ஒருவேளை இந்த சந்திரயான் த்ரீ மூணு மிஷன்ல எந்த தப்பு நடந்தா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ நம்ம முடிஞ்சா கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணுவோம் நான் அது பதிவு பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி அல்லது போஸ்ட்ல யூடியூப்ல ட்விட்டர்ல நம்ம அக்கௌண்ட்ல எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்றேன் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ த்ரீ ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் கில்ட் இன் என்கவுண்டர் வித் டெரரிஸ்ட் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் குல்காம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் வந்துகிட்டே தான் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு கூட நம்ம இந்திய வீரர்களுக்கும் இந்த தீவிரவாதிகளுக்கும் நடந்த பெரிய மோதலில் மூன்று ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் வந்து இறந்திருக்காங்க சரியா இது இப்படியே போயிட்டு இருந்தால் இந்த நாடெல்லாம் இப்படியே விட்டு வச்சுருக்கிறது நல்லதே கிடையாது லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் விமன் சர்விங் இன் த்ரீ சர்வீசஸ் கவர்மெண்ட் வந்து இன்றைக்கி நம்ம மூன்று படைகளிலேயுமே இராணுவம் கடற்படை விமானப்படை மூன்று படைகளிலையும் இதுவரைக்கும் வேலை செய்யக்கூடிய விமன் சோல்ஜர்ஸ் எத்தனை பேர் அப்படின்னு இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் டேட்டா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி நானூற்றி பதினோரு விமன் பெண்கள் வந்து நம்ம நாட்டில் பொதுவாகவே நீங்க பரவலா பாருங்க இந்தியாவின் இராணுவம் இந்தியாவின் டிஃபென்ஸ் பாதுகாப்பு சம்பந்தம் அப்படின்னு வரும்போது இந்த இஸ்ரேல் இந்த உக்ரைன் ஏன் அமெரிக்கா இந்த மாதிரி ரஷ்யா இந்த மாதிரி நாடுகளில் அவங்க நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அந்த நாட்டு பாதுகாப்பு அந்த நாடு இராணுவம் அப்படின்னு வரும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்வங்களை விட நம்ம நாட்டில் வந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய ஆர்வம் பெண்களுக்கு கிடையாது நீங்களே பாருங்க நம்ம இப்படி ஒரு டிஃபென்ஸ் சேனல் அப்படி இருக்குன்னா நூற்றுல ஒரு பத்து பேர் தான் அல்லது ஒரு அஞ்சு பேர் தான் இந்த வீடியோ பார்க்கக்கூடியது பெண்களாக இருப்பாங்க ஏன்னா அவர்களுக்கு இதில் அந்த அளவுக்கு ஆர்வம் கிடையாது ஆனால் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லலாம் கடந்த நான்கு ஐந்து வருடமாக தான் அதிகமான பெண்கள் வந்து நம்ம இந்திய இராணுவத்தில் மூன்று படைகளிலேயுமே சேர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலேயே நம்ம நாட்டில் உள்ள பதினோராயிரத்தி நானூற்றி பதினான்கு விமன் வந்து சோல்ஜராக மாறியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் த
ஒரே நாளில் பெட்ரோல் விலை இருபது ரூபா அங்கே கூடியிருக்கு அது ஒரு விஷயம் இருநூற்றி பதினைந்து பில்லியன் வந்து அடிச்சு நல்லா வரிங்கிற முறையில் மக்கள்கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணால் தான் ஐஎம்எஃப் வந்து லோன் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் தான் லோனே கொடுத்துருக்கு இது மட்டும் இல்லை இப்படி ஆயிரம் கண்டிஷன் இருக்கு சரியா அதில் ஒரு கண்டிஷன் தான் இது அவனும் என்னவும் பண்ணிட்டு போட்டோம் இந்தியா சப்ளை வெப்பன் டு அர்மீனியா மே ஃபர்தர் அக்ரிவேட் கான்ஃபிளிக்ட் இன் ரீஜன் அஜர்பைஜானுக்கும் அர்மீனியாவுக்கும் நடக்கக்கூடிய தொடர் போர் வந்து உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கடந்த இரண்டு வாரமாக இந்தியா அர்மீனியாவுக்கு கொடுத்த ஆயுதங்கள்னால எந்த அளவுக்கு அதிகமான வெற்றி வந்து அர்மீனியாவுக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் உலக அளவில் பல ஊடகங்களில் பிரேக்கிங் நியூஸா தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருந்தது இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டை பாருங்க இந்தியா அர்மீனியாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிக சக்தி வாய்ந்த அதிகமான வெற்றி ப்ராபபிலிட்டி வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் அர்மீனியாவுக்கு தொடர்ந்து இந்தியா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க காரணத்தினாலதான் இந்த போர் வந்து இன்னும் பல காலங்கள் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு கண்டிப்பாக அர்மீனியாவுக்கு இந்தியா கொடுக்கக்கூடிய எல்லா ஆயுதங்களுமே இதுவரைக்கும் அதிகமான வெற்றிகளை அர்மீனியாவுக்கு கொடுத்திருக்கு கர்மா பைட்ஸ் பாகிஸ்தான் ஆப்கான் பாம்பர்ஸ் அட்டாக் பாகிஸ்தான் ஆர்மிஸ் கேரிசன் என் பலூச்சிஸ்தான் ரொம்ப முக்கியமான செய்தி மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கர்மா யார விட்டுச்சு சொல்லுங்க தன்வினை தன்னை சொல்லுமே சொல்லுவாங்கல்ல அவன் நாட்டுக்குள்ளேயே அவன் நண்பர்களாக நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த எல்லாருமே இப்போ இந்த ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பாம்பர்ஸ் வந்து பாகிஸ்தான் ஆர்மி ஆர்மியோட கேரிசன் இருக்கக்கூடிய பலுச்சிஸ்தானில் ஒரு பெரிய தாக்குதலை செஞ்சிருக்கு பல நூற்றுக்கணக்கான வீரர்கள் இறந்ததாக செய்தி வந்துட்டு இருக்கு ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் இன் லெவன் இயர்ஸ் இதை தான் நம்ம இன்ட்ரோல சொல்லியிருந்தேன் ஆல்மோஸ்ட் பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம நாட்டில் எத்தனை ஸ்பேஸ் நிறுவனம் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னே ஒன்று தான் பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ப முடியுதா இன்னைக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு விண்வெளி சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் நம்ம நாட்டில் முக்கியமாக ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் இருக்கிறதாக ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு எவ்வளவு கெத்தான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்களா ஆனா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ரேன்சம் வேர் சைபர் அட்டாக் சர்ஜ் ஓவர் டூ போல்ட் இன் இந்தியா இன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் டுவெண்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் முதல் ஆறு மாதங்களில் மட்டுமே நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரேன்சம் வேர் சம்பந்தப்பட்ட சைபர் அட்டாக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அது ஒன்னுக்கு இரண்டு மடங்காக அதிகரிச்சிருக்கு இதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் சைனா எனவே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன இந்த ஒன்னுல இருந்து நூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு அளவுக்கு விண்வெளி நிறுவனங்கள் வளர்ந்த மாதிரி நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே மற்ற நாடுகளின் இன்ஃபுளுவன்ஸ் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம நாட்டிலேயே தொடங்கி நம்ம நாட்டு பாதுகாப்புக்காக செயல்படக்கூடிய பல ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் முக்கியமாக இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்ட கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்ட பல நிறுவனங்கள் நம்ம நாட்டில் உருவாக்கணும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இந்தியா சி பேஸ்ட் பேலிஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் நேற்று ஒன்று டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க பேலிஸ்டிக் மிசைல் சிஸ்டம்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பேலிஸ்டிக்னா கண்டம் விட்டு கண்டம் தாங்க பேலிஸ்டிக் மிசைல் சிஸ்டம்னா கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டக்கூடிய டிஃபென்ஸ் மிசைல்ஸ் ஏவுகணைகள் அப்படி கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டி வரக்கூடிய மிசைல்ஸ் ஏவுகணைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணி அழிக்கக்கூடிய ஒரு டிஃபென்ஸ் அமைப்பு தான் இந்த பேலிஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் பிஎம்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியா நம்ம நாட்டில் நேற்றுக்கு யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவில் கடல்லையே வச்சு சி பேஸ்ட் பேலிஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ஒன்று டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறாங்க உலகத்தில் உள்ள பெரிய பெரிய பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு இந்த பிஎம்டியை பார்க்குறதா ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஒரு நாள் டைம் கிடச்சிதுன்னா இதனுடைய கம்ப்ளீட் டெக்னிக்கல் ஸ்பெக்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸை வந்து நம்ம வீடியோவில் பதிவு செய்ய நம்ம சேனலில் வீடியோவில் பதிவு செய்ய முயற்சி பண்ணுவோம் இன்றைக்கி டைம் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம நாட்டில் உள்ள சந்திரயான இருந்தாலும் சரி ரஷ்யாவில் நடக்கக்கூடிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி ரஷ்யாவிடமிருந்து ஆயுதம் வாங்கக்கூடிய நாடுகள் நம்ம நாடிடமிருந்து வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அர்மீனியாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆயுதங்களாக இருந்தாலும் சரி நம்ம நாட்டில் வளரக்கூடிய ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் அப் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி இந்த பிஎம்டியாக இருந்தாலும் சரி எதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன சொல்லணுமோ கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்விகளாக இருந்தாலும் சரி சந்தேகங்களாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய என்ன கருத்துக்களாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் அதை பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்த
உங்கள் வீட்டிலையே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ